हेलो बॉज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है द कॉमर्स एस पैरेंट्स सो एज यू कैन सी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट डिफरेंस राइट इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट के भीतर में वो हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो है हमारा एम सी ओ फाइव का हिस्सा है राइट right? आपको याद रखना है कि एम सी ओ फाइव अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन उसका एक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट में तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो आइए जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं सो एज यू कैन सी द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट आइए देखते हैं सो स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्पसाइज एज वॉट द कॉस्ट शुड बी इन अ गिवन सेट ऑफ सिचुएशन ठीक है एक तरह के सिचुएशन में जो भी एक तरह का सिचुएशन आपको दिया गया है उस सिचुएशन में स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होना चाहिए ठीक है एक कॉस्ट क्या होना चाहिए ये बतलाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ठीक है क्या होना चाहिए किसी एक सिचुएशन में मान लो आपके घर में किसी की तबीयत खराब होगी तो आपको कितना खर्च पड़ सकता है ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है राइट right? और एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है कि क्या होगा ठीक है ना क्या होना चाहिए और क्या होगा में डिफरेंस होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट एम्फोसाइज ऑन वॉट द कॉस्ट विल बी ठीक है ना शुड बी और विल बी का मतलब समझिए शुड बी मतलब होना चाहिए था ठीक है और विल बी का मतलब ये होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्लान कॉस्ट विच आर डिटरमाइंड बाई टेक्निकल एक्सपर्ट्स आफ्टर कंसिडरिंग लेवल्स ऑफ एफिशेंसी इन प्रोडक्शन ठीक है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है वो एक तरह का प्लान कॉस्ट होता है ठीक है जो कि डिटरमाइन करते हैं कौन डिटरमाइन करते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स डिटरमाइन करते हैं ठीक है क्या देख कर डिटरमाइन करते हैं वो देखते हैं कि लेवल ऑफ एफिशिएंसी कैसी है और प्रोडक्शन कैसा है किसी भी कंपनी का उसको देख करके जो जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं ठीक है एस्टिमेटेड कॉस्ट आर डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द हिस्टोरिकल डेटा एज द बेसिस एंड एडजस्टिंग इट टू फ्यूचर ट्रेंड्स देखिए बात की जा रही है एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होता है ये किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है इसको भी इसको भी देखिए टेक्निकल एक्सपर्ट ही करते हैं बट ये जो है जो हिस्टोरिकल डेटा होता है जो पिछले साल का डेटा होता है या फिर उससे पुराना भी जो डेटा होता है उसको देख करके फिर एसेस करके फिर जो फ्यूचर ट्रेंड्स होता है उसके ऊपर में एस्टिमेशन लगाया जाता है भविष्यवाणी की जाती है प्रोडक्शन किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे दूसरी बात में क्या समझ में आया कि यहाँ पे लेवल ऑफ एफिशिएंसी और प्रोडक्शन देख करके किया जा रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए और एस्टिमेटेड कॉस्ट में जो हिस्टोरिकल डेटा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ठीक है स्टैंडर्ड कॉस्ट में देख लेते हैं इट इज़ यूज एज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एफिशियंसी ठीक है स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है एक तरह से एफिशियंसी को मेजर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है स्टैंडर्ड कॉस्ट को लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट में हम ये चीज़ नहीं कर सकते हम एस्टिमेटेड कॉस्ट में हम एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए उसको समझने के लिए हम uh, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते इट ऑनली डिटरमाइन एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या कॉस्ट हो सकता है इन फ्यूचर वो दिखाता है एस्टिमेटेड कॉस्ट राइट स्टैंडर्ड कॉस्ट सर्व स्टैंडर्ड कॉस्ट सर्व द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या करता है एक तरह से कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में वो एक तरह से मदद करता है वेर एज अगर आप एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो वो इस तरह इस तरह का कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं करता है ठीक है स्टैंडर्ड कॉस्ट सर्व द पर्पज ऑफ कॉस्ट ये तो हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस ठीक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है वेर एज अगर आप एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो ये स्टैटिस्टिकल है इन नेचर ठीक है ये कॉस्ट किसी का तरह की अकाउंटिंग नहीं होती किसी का पार्ट नहीं होता बल्कि स्टैटिस्टिकल इन नेचर होता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होगा किसी को टेबल नुमा टेबल में उस किसी चीज़ को दर्शाना किसी डेटा को दर्शाना ठीक है ना तो इस स्टैटिस्टिकल होता है एंड मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग और ये इसका इस्तेमाल जो होता है अकाउंटिंग में नहीं हो सकता इट इज़ अ टेक्निक डेवलप्ड एंड रिकॉग्नाइज बाई मैनेजमेंट एंड एकेडमिकियंस एकेडमिशियंस इट इज़ अ टेक्निक ठीक है तो ये एक तरह का टेक्निक होता है जिसे डेवलप और रिकॉग्नाइज किया गया है जो कि जो लोग मैनेजमेंट जानते हैं या फिर मैनेजमेंट को पढ़ा है जिन लोगों ने उनके द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया गया किसे स्टैंडर्ड कॉस्ट को एज अ टेक्निक ऑफ डेवलपमेंट डेवलप्ड एंड रिकॉगनाइज ठीक है इट इज़ जस्ट एन एस्टिमेट एंड नॉट अ टेक्निक ठीक है तो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है वो कोई टेक्निक नहीं होता वो सिर्फ एक एस्टिमेट होता है कितना खर्च जो है हमें इन फ्यूचर हो सकता है इट कैन बी यूज वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन ऑपरेशन ठीक है तो स्
ठीक है ना इट मे बी यूज इन एनी कंसर्न ऑपरेटिंग इन हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम ठीक है तो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर किसी भी कंसर्न में हिस्टोरिकल कॉस्ट को कंसिडर किया जा रहा है तो वहाँ पे वहाँ पे आप एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल सकते हो या ले सकते हो ठीक है उसको निकालने के लिए तो ये कुछ पॉइंट्स थे आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे अगर क्लियर हो गए हैं तो बहुत अच्छे नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन वट एवर यू विल आस्क इन द कमेंट सेक्शन राइट सो दिस इज द एंड ऑफ आर वीडियो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले हैं आगे जाकर के हमको या फिर जो फिर अभी पढ़ रहे हैं खासकर उनके साथ ये शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँचे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए मदद मिल जाए ठीक है आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया थैंक यू अपना ख्याल रखिए